सब्सक्राइब करो नाइल्स एकेडमी चैनल ने और बेल आइकन दबाओ गुजरात सरकार की भर्ती परीक्षा ने संबंधित वीडियो सौ पहला जुवा हेलो फ्रेंड्स हूँ भरतनाकुम नाइल्स परिवार में तरह स्वागत करूँ छूँ आज मित्रों अपने परिमिति क्षेत्रफ वक्र सपाटी क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल पुष्टफ घन फल कद आ शब्द मतलब जो है क्या सूत्र आए थे तो जो है मोस्टली केव कि आम अपने त्र शब्द आप दे वक्र सपाटी क्षेत्रफल शोधो अथवा क्षेत्रफल शोधो अथवा कुल क्षेत्रफल शोधो तो तेरे क्यों सूत्र वपरव तो कन्फ्यूजन हो जटला सूत्रों से आ भूमि परिमिति क्षेत्रफ घनफल आश्रे बसो जटला दाखला ने आई थिंक दौड़ सौ जटा पूछाये दाखला है तो तमाम दाखला सोल्यूशन मैं विडियो बनालो है तेरे तो जो हो तो तुम स्क्रीन पर एक बार टच कर सो एटर आई बटन आडियो में तो तेना पर तुम तो क्लिक कर सो तो त्या प्ले लिस्ट है जमा मैं बसो आश्रे बसो जटा दाखला है तुम सोल्यूशन मैं त्या आपेलू है जमा दौड़ सौ जटा दाखला परीक्षा में पूछाये है बैठे बैठा तो मैं मुकेला है तुम सोल्यूशन है तरह तो जो हो तो अँर आई बटन आपेलू है तना पर क्लिक कर तब जी सको कि जमा मैं तमाम वस्तु समझाएल है घनफल को कहवा क्षेत्रफल एक्सेट्रा पी क्या क्यों सूत्र वपरू के दाखला पूछे तो एक्सेट्रा तमाम वस्तु आई गई है आ वीडियो में आप फ्त ने फ्त सूत्र जो है कि भाई सूत्र कई रीते क्या आए थे तो आ शब्द जटला है तम मतलब शू थ तो जुओ सीम्पल पहला तो त्रम पॉइंट है अपनी पास के त्र डायमेंशन ने आधार त्रम पॉइंट है डायमेंशन एट के जे आप एक्स वाई ने जेड जे त्रम आए थे ग्राफ में तो डायमेंशन तना आधार परिमाण कहवा गुजराती में तो तना आधार अपन ने त्रम वस्तु शोधवा कहे एक डायमेंशन हो तो परिमिति हो डायमेंशन हो तो क्षेत्रफल हो त्रम डायमेंशन हो तो घनफल हो तो आ सीम्पल है तो घनफल जी आप शुरुआत करिए कारण कि घनफल में फ्त सूत्र याद रखना है तो कहीं लॉजिक है नहीं लॉजिक क्या है तो क्या क्षेत्रफल पुष्टफल वक्र सपाटी क्षेत्रफल त बदा में है परिमिति में थोड़ा थोड़ा कारक कारक केवड़े तव तो पहले घनफल है तो घनफल जगह तमने परीक्षा में एम पूछे कि भाई गोला कद शोधो नाकार कद शोधो शंकु कद शोधो अर्ध गोला कद शोधो एवं रीते तक अलग अलग प्रश्न पूछाता हुए हमें जो घनफल एट हूँ जो सादी भाषा में कहूँ ने तो कोई एवं वस्तु है कोई एवं वस्तु है हम जो अँ जे आ वस्तु अपेली है तटला तमने घनफल शोधो कहे तो आ वस्तु है घनफल गोड़ो के अर्ध गोड़ो के लमघन के समघन तो तेटली हवा समय सके पूछे तो मतलब एवं थे एक्जाम्पल तरीके हूँ एक पेज लू आ पेज से हम हूँ आने बेन्ड कर दू रीते तो अँ थी हूँ पेक कर दूँ अँ थी पेक कर दू तो आंदर के हवा सामसे तुम मतलब थे घनफल हम हूँ आ पेज से आ तो क्या नड़ाकार से आ पेज ने काी नाखो सीधू कर दू पेज ने काी ने सीधू करूँ हम एने कोईपण सपाटी धरावत हो जमीन है टेबल से कि बोर्ड से तना पर आम राखूँ तेरे के जगह रोकी तो हूँ शोधु तो क्षेत्रफल से हमें आनी बॉर्डर है आ बॉर्डर जो सरवाड़ो करो फ आ बॉर्डर के लिए से दस आ के लिए चार आ के लिए से दस आ के लिए से चार एन सरवाड़ो करो तो परिमिति थाई है तो घनफल एट शूँ के तम के हवा सामसे तो मतलब थाय तो गोला घनफल एट के फूल आलो जो बलून के फुग्गो होने शूँ कहवा गोड़ो कहवा वर्तुड़ और गोड़ो बने अलग से तमने पूछे वर्तुड़ क्षेत्रफल गोड़ा क्षेत्रफल बने क्षेत्रफल अलग आशे वर्तुड़ा सॉरी गोड़ा घनफल तो गोड़ा घनफल सूत्र एक है फोर बाय थ्री पाय आर क्यूब त्यार वस्तु थे कि तब कोई टुकड़ो लो कोईपण वस्तु ने एक टुकड़ो लो और बधी बाजू सामन हो समघन कहवा एक्जाम्पल तरीके जो हूँ आ, आ तो अँ जो आ बाजू सामन है आ बाजू सामन है आ बाजू सामन है तब कोईपण बाजू जाओ बधी बाजू शू है सामन है तम कोई टुकड़ो बने तो शूँ कहवा समघन और इंग्लिश में क्यूब कहवा तो समघन एट कि जी बधी बाजू शू होक्वल हो तो बधी बाजू इक्वल हो तो समघन कहवा तो यू एक सूत्र है कि ए नो घन एन घन एट तमें एम कह आ समघन है अथवा तो तुमने डायरेक्ट एक्जाम में एम कही सैमी वालों क्यूब अथवा तो समघन है तमन घनफल के तो शूँ कहवा मागे कि बाजू एक है एक ना मतलब शूँ बधा की बाजू एक थानी है एवं रीते तुमने परीक्षा में पूछा एम पूछे बे सैमी समन से 
तो घनफल शू थ तो आप सूत्र प्रमाण मूकव पड़े बे मूक पड़े बे ना क्यूब आठ तो आठ तुम जवाब थे पाछड़ क्यों एकम से ध्यान रखू लंबघन घनफल लंबघन घनफल एट के जटली बाजू है बड़ी बाजू गुणाकार कई कई आए एक लंबाई पोहलाय ऊंचाई एट अँ ते लंबाई गुणिया पोहलाय गुणिया ऊंचाई एट शू थ लंबघन सॉरी लंबघन घनफल मे हम लंबघन एट के जो एक तो ते आ पुस्तक से आ पुस्तक से तो आ पुस्तक ने लंबघन कहवा पी आप जे घर में रही है तो क्य सोरस ना हो मार ख्याल मतलब रेरली हो आप घर में रहता हो मोस्टली शू हो लंब चौरस जो हो मतलब कि एक प्रकार समघन है आ शू है समघन है तीन आ बाजू लाबी है आ बाजू टूकी है आ बाजू थोड़ी आ उछाई से थोड़ीक है तो आने शूँ कह समन कहवा पर जो बढ़ी बाजू सरखी सरखी होत ने तो समघन कहते आ शू है लंबघन है तो आ मारे से घनफल जत घनफल जो मैं शूँ करव पड़े आ गुणाकार आ गुणाकार आज पोहलाय से गुणाकार एट मैं शूँ मे तो लंबघन से मैं घनफल मे त्यार नाकार तो नाकार तो नाकार हो तो घनफल सूत्र शू थ पाय आर स्क्वेर एच हम स्पाय पाय आर स्क्वेर एच ए शून सूत्र है नाकार घनफल हम जटलू नाकार एक नाकार बनाव आ एक नाकार बनाव एर जटली हवा समय तेना तीजे भागनी हवा शंकु में समय नाकार त्रिज्य नाकार से आ नाकार से मान लो कि आ त्रिज्य नाकार से तो बे त्रिज्य नाकार से तो एम मेरे जो शंकु बनाव हो तो आ नाकार तीजो भाग एट के तीजे भागनी हवा काढ़ी लो तो एक शंकु बनी जाए एट शंकु न घनफल सूत्र तो कि नाकार सूत्र है तो बैठे बैठे मूक दू पायर स्क्वेर एज पर करवा शू एक छेद में त्रन वे गुणाकार करने एट्ले कि नाकार घनफल तीजो भाग तो शंकु न घनफल थे आ एट घनफल सूत्र थे घनफल ने कद पर कहवा हमें बात करिए परिमिति क्षेत्रफल तो परिमिति एट मैं कीधु एम कि बॉर्डर हो फ्तनीज गणतरी करवा बॉर्डर के लिए जाए लो तो हमें आपने पूछे वर्तुड़ परिमिति तो आ वर्तुड़ है आ गोड़ो है आ वर्तुड़ है अपने कोईपण ग्लास होना जे वस्तु ढाँकी तो गोल हो शूँ कह वर्तुड़ कहवा बलून है फूगो है तो फूलेलो हो फूलावेलो हो तो शू है तो गोड़ो है तो वर्तुड़ है तमी परिमिति परिमिति एट मैं फ्त बॉर्डर जी है बॉर्डर के तो बॉर्डर एट तो आने अपने बीजू नाम कही है आप परिघ कही तो वर्तुड़ों परिघ शू है वर्तुड़ी परिमिति है तो यह सूत्र शू थ वर्तुड़ परिमिति सूत्र टू पाय आर शेन सूत्र है तो कि वर्तुड़ परिघन अथवा तो वर्तुड़ परिमिति हम वर्तुड़ ने से टुकड़ा करूँ अँ थी कापी नाखो ने अँ थी कापी नाखू आखू के टू पाय आर आखू टू पाय आर से हम हूँ एने टुकड़ा कर नाखू ए मतलब कि एटलू राखू तो आटलू शू थ एटलू शू तो एटलू शू थाय आर थे केम पाय आर आखू के टू पाय आर से हम ते अर्धु करूँ तो अर्धु एट बे कैंसल विधु शू पाय आर तो यह मतलब कि पाय आटलू पाय आर से जो आप गणव पड़ से तो आ शू है तो कोईपण वर्तुड़ होना केन्द्र थी तब जो चाप पड़ेल होना पर जाओ तो हमेशा त्रिज्या जटलू हो तो अँ त्रिज्या थे अँ त्रिज्या थे तो बे वक्त त्रिज्या एने शूँ कहवा डायोप्टर एट के व्यास तो अर्धवर्तुड़ी परिमिति शू थ डी थे अथवा तो पाय आर प्लस टू आर तो पाय आर प्लस डी अथवा तो पाय आर प्लस टू आर तब कोईपण सूत्र याद रखी रखो याद रखी सको कि अर्धवर्तुण से परिमित सूत्र शू है तो कि पहला तो अर्ध अर्धो परिक एट पाय आर प्लस बे वक्त त्रिज्या अथवा तो व्यास तो को सूत्र थी जैसे अर्धवर्तुण परिमिति हम परिमिति से फरजात बंद आकृति जो है तब एम कहो कि भाई अर्धवर्तुण से आप कापी नाखी हम आ परिमिति शोधी परिमिति ना मे परिमिति फरजात बंद आकृति जो जो एक्जाम्पल तरीके आते तो आमिति मिली जाए पर हूँ अँ का नाखू एट तो आमिति ना मे परिमिति फरजात आकृति शू हो बंद होइए तो बंद आकृति हो तो परिमिति मे तो ये अर्धवर्तुण है तो अर्धवर्तुण से आ के अर्धो परिक थे तो अर्धो परिक पाय आर हम अँ पास मैं जॉइंट करव पड़े तो जॉइंट करने शू लीध व्यास व्यास डी मूकी दीदों तो हम वर्तुड़ क्षेत्रफल हम क्षेत्रफल एट के आ एवडू वर्तुड़ है तमने उपाड़ी और हूँ अँ मूकूँ तो सपाटी आ सपाटी बोर्ड की सपाटी है तो के रोक से तो शूँ कहवा क्षेत्रफल 
आज वर्तुड़ उपाड़ी ने जमीन पर मूकू तो जमीन पर के सपाटी रोक से तो तेने क्षेत्रफल कहवा तो वर्तुड़ क्षेत्रफल शू सूत्र से तो कि पाय आर स्क्वेर वर्तुड़ क्षेत्रफल सूत्र से पाय आर स्क्वेर हम जयरे तारी पास एक वर्तुड़ हो आर त्रिज्या पास एक वर्तुड़ है तो आर त्रिज्या वर्तुड़ तब चार लाव आ वर्तुड़ है गोड़ो नहीं वर्तुड़ है वर्तुड़ है हम आ जे त्रिजिया वर्तुड़ है ते तब चार वर्तुड़ भेगा करो और त्यार पे एक बलून जो पोलो गोला जेखो बनाव ने तो एक गोड़ो बन सीजिया फरी हज एक वक्त रिपीट कर दो कि तब एक वर्तुड़ लाया आ एक वर्तुड़ है हम आवा चार वर्तुड़ भेगा करो और जे क्षेत्रफल थाय आज त्रिजिया वर्तुड़ना गोड़ा क्षेत्रफल थे तो गोड़ा क्षेत्रफल जो तो शूँ करव पड़े तो कि वर्तुड़ जे क्षेत्रफल से एक गोड़ा क्षेत्रफल जोत हो तो आना चार गणा एट वर्तुड़ एट गोड़ा वक्र सपाटी क्षेत्रफल शू थे फोर पाय आर स्क्वेर फ्त वर्तुड़ क्षेत्रफल वर्तुड़ क्षेत्रफल पाय आर स्क्वेर पर गोड़ा तो फोर पाय आर स्क्वेर त्यार अर्धवर्तुड़ क्षेत्रफल एटली जगह अपने जगह के रोकी थी एटली रोकी थी हम आम एटली काट नाखी तो वैध के अर्धु पर को तो कि आखा वर्तुड़ तो आखा वर्तुड़ पाय आर स्क्वेर है तो यू अर्धु वन बाय टू गुणिया पाय आर स्क्वेर आ को थाय अर्धवर्तुड़ क्षेत्रफल थे चौरस की परिमिति परिमिति चौरस नहीं पे तो चौरस की बड़ी बाजू सामन हो एक प्रश्न पूछा तो कि परीक्षा में पूछाये है कि कई आकृति एवं है कि जेनी परिमिति शोधवा फ्त एकज बाजू मपनी जरूर पड़े तो तब ऑप्शन तो चौरस तो चौरस आए और बीजी हजे के आकृति है बीजी हजे के आकृति है कि जेमा फ्त एकज बाजू की जरूर पड़े जो तक खबर हो तो नीचे कॉमेंट करजो त्यार पी चौरस की परिमिति तो चौरस की परिमिति है तो मैं शू करव पड़ से तो बंद आकृति है बड़ी बाजू बॉर्डर सरवाड़ो आ मान लो कि बाजू ए है आ बाजू ए है तो चौरस ना निम से बड़ी बाजू सामन तो आप तो करो सरवाड़ो अँ थी ए बीजी ए तीज चार के चार ए थी तो चौरस की परिमिति चार ए त्यार चौरस न क्षेत्रफल तो आ चौरसे के जगह रोकी तो आुणाकार थे अँ आ बाजू आ बाजू गुणाकार थे तो ए बराबर ए न गुणिया ए गुणिया एट ए स्क्वेर त्यार पी चौरस विकर्ण मतलब कि विकिरण जो जोत हो विकिरण एट पे तो ये कही दू कि साम सामेना खूणा ने जैसे एक बीजा ने कनेक्ट करे ने आ साम सामेना खूणा है एने कनेक्ट करें तो विकिरण कह एक्जाम्पल तरीके आ लम चौरस है तो आ सुधीना जो बे खूणा ने कनेक्ट करे ने तो तेने शूँ कहवा विकिरण चौरस विकिरण मे शू सूत्र से तो चौरस विकिरण जो तो सूत्र से रूट टू ए एट चौरस की बाजू हम आ सूत्र कई रीते हैं तो जुओ सूत्र कई रीते हैं तो आ चौरस है तो चोर आ विकिरण से तो अँ जो नेव ना खूणो बने तो काट खूणो थी गो तो काट खूणा नियम शू मैं कर्ण जो तो हो आ कर्ण बन स तो कर्ण जो तो शू करव पड़े आ बाजू ने आ बाजू ना वर्ग ना सरवाड़ो एन वर्ग ए वर्ग एन वर्ग एन वर्ग आ शू थ कर्ण बराबर वेल्यू थी एनु साद रूप आप तो टू ए स्क्वेर हम शू करवा तो आ कर्ण ना वर्ग आश मार तो शूँ तो कर्ण तो कर्ण ना वर्ग कटवा मैं शूँ करव पड़े अंडर रूट तो अँ अंडर रूट रहे अँ घात वही जैसे तो जवाब शू आए अंडर रूट टू ए रीते हम तारी पास लम चौरस हो लम चौरस है लम चौरस है मार आ लम चौरस ना कर्ण से तमी मैं लंबाई जोती है लमचरस विकिरण से लंबाई के तो आ शू थ नेव ना खूणो है आ काटकोण त्रिकोण मे कर्ण गणा से काटकोण त्रिकोण मैं कर्ण गणा से लमचोरस मैं विकिरण गणा से तो आ कर्ण से मैं कर्ण जो तो हो तो कर्ण ना वर्ग बराबर आ बाजू ना वर्ग तो आ शू है आ पोहलाई से आ लंबाई से तो पोहलाई ना वर्ग प्लस लंबाई ना वर्ग हम वर्ग निकली जाए एट अँ रूट आई जाए तो जवाब शूँ थे अंडर रूट पोहलाई ना वर्ग प्लस लंबाई ना वर्ग तो लमचोरस विकिरण की लंबाई शू थ अंडर रूट लंबाई ना वर्ग प्लस पोहलाई ना वर्ग त्यार पी लमचोरस क्षेत्रफल तो चौरस जो निम लगते कि आ बाजू ना गुणाकार आ बाजू ना बने गुणाकार तो अँ आ शू है आ पोहलाई से आ शू है लंबाई तो लम चौरस क्षेत्रफल जो हो तो लंबाई गुणिया पोहलाई चौ लम चौरस की परिमिति 
तो लंब चौरस की परिमिति तो आ बाजू सरवाड़ो आ बाजू आ बाजू आ बाजू तो आ शू है लंबाई आ जटली बाजू है एटली आ बाजू हे आ जटली बाजू है एटली आ बाजू हे तो आ वक्त पोहलाय से बे वक्त लंबाई से तो बे वक्त पोहलाय बे वक्त लंबाई अथवा तो हजू बे ने कॉमन काटी लो लंबाई प्लस पोहलाय गुणाकार बे कर सको त्यार त्रिकोण की परिमिति त्रिकोण की त्रो बाजू ए बी सी त्रय सरवाड़ो एट सीम्पल ए प्लस बी प्लस सी हजू त्रिकोण अपने आगे सूत्र पर लैस बोर्ड में सामना नहीं एट नेक्स्ट टाइम अपने मतलब अत्य आप जो पूरा थे पे त्यार हमें शुरू थाई से जे आ आकृति है हम आ आकृति में से बे वस्तु मिली सके आ आकृति में अपने बे वस्तु मे क्षेत्रफ घनफल आ आकृति में अपन एक वस्तु मे फ्त सॉरी आम बे मे आम शू मे तो आम परिमिति मे क्षेत्रफ मे पेला में शूँ मे तो आम अपन ने घनफ मे क्षेत्रफ मे आम परिमिति ना मे आम स्पेशल आप कोई एक बाजू पसंद करी पड़े का आ बाजू ले पड़े कोई एक बाजू ले पड़े पर आपने एम पूछे कि भाई गोला की परिमिति ना मे तो एवं रीते हमें आम जो अलग अलग शब्द वपराय से आ पेचेला आ छोना अलग अलग शब्द वपराय से कि आ क्षेत्रफ रिलेटेड क्या क्या तो कैंक तो वक्र सपाटीन क्षेत्रफ कूल सपाटीन क्षेत्रफ पुष्टफ पुष्टफ से एक्चुअली क्षेत्रफ शब्द है घनफ नहीं पुष्टफ तो आ त्र शब्द वपराय से तो त्र त्र शब्द में घनी वक्त प्रश्न पूछाय से तो क्यों सूत्र वपरू कारण के क्षेत्रफ कोईपण एक सूत्र हो अलग अलग मतलब थाय तो जुओ पहले तो क्षेत्रफ की बात करिए कि भाई सोरसन क्षेत्रफ तो, तो सीम्पल है भाई क्षेत्रफ शोध कीधु से हम शब्द आए थे वक्र सपाटे क्षेत्रफ तो वक्र सपाटे क्षेत्रफ आ छ बाजू में वपराय से आ छ वस्तु है तना वपराय से तो वक्र सपाटी एट तो जुओ ते कोईपण आम ते मान लो कि नाकार लीधो ते नाकार लीधो तो नाकार एक्चुअली कहवा को तो जुओ नाकार लीध हो तो एक्चुअली में नाकार आने कहवा आ नाकार बनी गय तो आ नाकार से तो आनी वक्र सपाटी कई गणाय तो आनी वक्र सपाटी फ्त आज गणाय अँ थी जो खुलू है अँ थी खुलू है हूँ पेक कर दू ने तो नाकार की वक्र सपाटी तो ये ना गणाय मैं स्पेशल शब्द वपरव पड़े कि बंद नाकार पर मैं एम पूछे कि भाई नाकार जो है नाकार जैसे तमनु मैं वक्र सपाटी क्षेत्रफ जो तो आ फ्त मैं फ्त एटल जोत है तो तेने शू कह वक्र सपाटी क्षेत्रफ हमें बीजो शब्द वपरे बंद नाकार तो सीम्पल से अँ थी बंद कर दो अँ थी बंद कर दो तो शूँ थ तो आ त्रिजे मैं एक वर्तुण पर फिट करव पड़े तो तुम क्षेत्रफ रीते आ बाजू पर मैं आज त्रिजे एक वर्तुण फिट करव पड़ से मतलब कि मैं बंद नाकार करव हो तो आज नाकार की त्रिजा है तो त्रिजे ने मैं बे वर्तुण जो है गोला नहीं वर्तुण फिट करवा पड़ से वर्तुण से अँ फिट करवा पड़ से बे तो शूँ थी जैसे बंद नाकार थी जैसे हूँ एम कहूँ मैं एक साइड से खुलू राखू तो नाकार सूत्र है तो तो आ पे एक बाजू है तो एक वर्तुण सूत्र एड करवा जो बे होत तो बे वर्तुण सूत्र ने एड करवा तो फ्त मैंने एम पूछे वक्र सपाटी एट एक सपाटी थे आने शूँ कहवा वक्र सपाटी कहवा हमें बीजो शब्द कुल सपाटी तो कुल सपाटी के लिए एक आ बीजे एक अँ सके तीज अँ सके तो आ शू थ कुल सपाटी त्यार पुष्टफ तो कुल सपाटी सामान्यार्थी शब्द है पुष्टफ तो बने मतलब एक थे तो हमें आप दाखला जो है मतलब कि सूत्र जो है कि बंद सॉरी अँ अर्धगोला वक्र सपाटी क्षेत्रफ अर्धगोल एट आप जे दूध के सास पीए तो वाटको अथवा तो बेस्ट उदाहरण है जो त्रासड़ी में खबर पड़े तो तो बेस्ट उदाहरण है कि अर्ध अर्धगो है अथवा तो जो वाटको होने शूँ कह अर्धगो तो आ अर्धगो से तमन मैं क्षेत्रफ जोत तो अर्धगो एट बाहर बाजू है तू हूँ फाड़ी साल्यू आ वाटको है वाटका ने फाड़ू तो शूँ थे फैलाई जैसे तो जमीन पर मूकीस तो के जगह रोक से क्षेत्रफ कहवा तो क्षेत्रफ मतलब तेज थे तो आ वाटको है तुम फाड़ी ने जमीन पर मूकीस तो के जगह रोक से क्षेत्रफ कहवा तो मैं मतलब आ सपाटी क्षेत्रफ जोत है तो तेने शूँ कहवा वक्र सपाटी क्षेत्रफ तो यू वक्र सपाटी क्षेत्रफ शूँ थे तो आज जगह रोकाई थे तो यह मतलब कि आ आखो गोड़ो है आ आखो गोड़ो है तम अर्धो टुकड़ो कर नाखो तो अर्धो गोड़ो बदे तो मतलब कि यह मतलब शूँ थो कि जे आखो गोड़ो है तेने अर्धो कर नाखो फोर पाई आर स्क्वेर अर्धो करो टू पाई आर स्क्वेर थे तो अर्धगोड़ा जे वक्र सपाटी क्षेत्रफ है तुम सूत्र शू थे टू पाई आर टू पाई आर स्क्वेर थे त्यार बंद अर्धगोड़ा पुष्टफ 
અર્ધો ગોળો માથે ફિટ કરી દઈએ મતલબ બંધ કરી દઈએ બંધ કરી દીધું તો હવે આનું પૃષ્ઠફળ એટલે કે કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ તો આ તો અર્ધો ગોળો તો હતો જ તે તો અર્ધો ગોળાનું સૂત્ર તો પહેલાં મૂકી દઈએ કે ટુ પાય આર સ્ક્વેર પ્લસ હવે આપણે ઉપર શું મૂકશું તો ઉપર જે આ વાટકો છે અથવા તો અર્ધ ગોળો છે તે જે ત્રિજ્યાનો છે તેવી તકતિ મૂકીશું માથે તે શું છે તે વર્તુળ છે તો તેની ત્રિજ્યા કઈ રહેશે તો કે આર રહેશે અને તો વર્તુળનું સૂત્રફળ પાયર સ્ક્વેર તો બંધ અર્ધ ગોળાનું પૃષ્ઠફળ બંધ અર્ધ ગોળાની કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ જવાબ શું આવે પાયર સ્ક્વેર પ્લસ પાયર સ્ક્વેર સોરી ટુ પાયર સ્ક્વેર પ્લસ પાયર સ્ક્વેર ટુ પાયર સ્ક્વેર અને પાયર સ્ક્વેર એનો મતલબ કે અહીંયા બે છે અહીંયા એક છે ભેગું કરી તો કેટલા થાય ત્રણ થશે તો ત્રણ પાય આર સ્ક્વેર ત્રણ પાયર સ્ક્વેર શું છે બંધ અર્ધ ગોળાનું પૃષ્ઠફળ બંધ અર્ધ ગોળાની કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ બંધ અર્ધ ગોળાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ ટુ પાયર સ્ક્વેર બંધ અર્ધ ગોળાની પૃષ્ઠફળ થ્રી પાયર સ્ક્વેર ખાલી ફક્ત ગોળાની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ ફોર પાયર સ્ક્વેર ત્યાર પછી લંબ ગણનું પૃષ્ઠફળ પૃષ્ઠફળ એટલે શું તો કે ક્ષેત્રફળ પણ કેવું બધી બાજુનું તો જુઓ લંબ ઘન એટલે આ એક પ્રકારનું લંબ ઘન થયું તો લંબ ઘન છે તો અહીંયા એક સપાટી છે આનું ક્ષેત્રફળ આનું ક્ષેત્રફળ આનું ક્ષેત્રફળ આનું ક્ષેત્રફળ ઉપરની જે બાજુ છે તેનું ક્ષેત્રફળ અને આ બાજુનું ક્ષેત્રફળ તો ટોટલ કેટલી છ બાજુ થઈ એક બે ત્રણ ચાર ઉપર ને નીચે છ બાજુ થઈ તો છ બાજુનું ક્ષેત્રફળ જોશે તો અહીંયા લંબચોરસ છે લંબચોરસનું સૂત્રફળ એનો મતલબ માની લો કે આ જે છે એ આવી રીતે મૂકી તો જે આ જે છે એ આ છે આ ચોરસ જે હામું દેખાય છે તે આ છે આ જે છે તે આ છે તો હવે મારે આનું પૃષ્ઠફળ જોતું ઘનફળ નહીં પૃષ્ઠફળ પૃષ્ઠફળ એટલે બધી બાજુના જે ક્ષેત્રફળ મળે તેનો સરવાળો તો શરૂઆત આપણે અહીંયાથી કરીએ તો આનું ક્ષેત્રફળ આ તો એક લંબચોરસ જેખું છે આની લંબાઈ આની પહોળે ગુણિયા લંબાઈ તો અહીંયા શું થાવશે આ શું છે તો કે આ લંબાઈ છે આ પહોળાય છે અને ઊંચાઈ છે તો મારે જો આ જોતું હોય મતલબ કે આ જે દેખાય છે મારા આ જોતું એકચુઅલી આમ છે તો આ એટલાનું ક્ષેત્રફળ જોતું હોય તો એના માટે શું થાય લંબાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ થશે લંબાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ આ છે હવે આ જેવું છે એવું પાછળ જ છે તો એવા કેટલા બે થશે તો લંબાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ પૃષ્ઠફળ બે કેવા લંબાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ પ્લસ એવી રીતે અહીંયા હવે આ બાજુ છે તો અહીંયાથી આ થશે એવી રીતે લંબ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાય તો આ આ લંબાઈ છે આ આવી રીતે જે છે અહીંયા આપણને દેખાતું નથી આવું જે છે તો નીચે પણ હશે જે આ આવી આવી રીતે બુક રાખી હોય તો નીચે પણ હશે તો નીચેનું જે છે આ તો એ લપ એટલે કે બે વખત એવું છે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાય પ્લસ બે વખત ઊંચાઈ ગુણ્યા પહોળાય તો સૂત્ર શું થાય બે વખત લંબાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ બે વખત લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાય બે વખત ઊંચાઈ ગુણ્યા પહોળાય એનો મતલબ કે છ એ છ બાજુ આવી ગઈ બે બે ને બે છ બાજુ થઈ ગઈ તો આ શું થયું લંબ ઘનનું પૃષ્ઠફળ હવે તો તમને મિત્રો ઘણી છે ને રકમમાં એમ પૂછશે કે તમને આપણો ઓરડો જે છે તે શું છે લંબ ઘન છે અને રકમમાં તમને એમ પૂછશે કે છ જે આપણે ઘર હોય તેમાં ચાર દિવાલ છે તેમનું પૃષ્ઠફળ શોધો કોઈ પણ ઓરડો આપી દે તેમનું તમને લંબાઈ આપે ઊંચાઈ આપે અને પહોળાઈ આપે અને પછી શું પૂછે કે આ ઓરડાનું ચાર દિવાલનું ક્ષેત્રફળ શોધો ચાર દિવાલનું ચાર દિવાલનું ક્ષેત્રફળ અથવા વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ અથવા તો પૃષ્ઠફળ શોધો તમને પેશિયલ શું કહી દીધું ચાર દિવાલનું તો પહેલી વાત એ કે તમને એક ખબર હોવી જોઈએ કે દિવાલ ક્યાં ક્યાં આવે કોઈ પણ ઓરડો હોય તો ઓરડામાં દિવાલ ક્યાં આવે તો કે એક સામે પાછળ એક ડાબી બાજુ ને એક જમણી બાજુ તો દિવાલ ચાર આવે ઉપર છત આવે નીચે ભોયતળિયું આવે તો જ્યારે તમને એમ પૂછ્યું કે ભાઈ ચાર દિવાલનું ક્ષેત્રફળ શું થાય તો તરત પહેલાં એ લાઇટ થવી જોઈએ કે ભાઈ ઓરડો છે તો તે શું આવે તો લંબઘન છે તો લંબઘન છે તો એમાં ઓરડા જેવું કોઈ થઈ ગયું આ ઓરડો થઈ ગયો હવે દિવાલ કઈ છે આ દિવાલ હશે આ જે સામી દેખાય આ સામી દેખાય એ દિવાલ હશે તો આ જ માપની દિવાલ પાછળ પણ હશે આ જે દિવાલ છે આ ઓરડો છે આ ઓરડાની જે આ દિવાલ છે તો આ જે માપની દિવાલ છે એવી પાછળ પણ હોવાની તો દિવાલ છે તેમના માટેનું પહેલાં આ દિવાલ છે તેમનું સૂત્ર શું થાય આનું ક્ષેત્રફળ જોતું હોય તમારે શું જોવે તો ઊંચાઈ ગુણ્યા લંબાઈ જોવે જ્યારે તમને એમ પૂછે કે ભાઈ દિવાલ છે ચાર દિવાલનું 
डाक्टर पूछे गल से चार दीवाल पृष्ठफल क्षेत्रफल वक्र सपाटी क्षेत्रफल एवं रीते कोई शब्द वापरे तो अँ पे शू जो पड़े तो कि आ दीवाल मेरी साम्य हो क्या नीचे दीवाल ना हो नीचे भूमित होर छत हो तो ऊंचाई गुणिया लंबाई ऊंचाई गुणिया लंबाई हम आई दीवाल अँ तो पाचड़ हो तो आ के गुणिया बे थे बे वक्त आ प्लस हम बीजी कई दीवाल हे तो आ डाबी बाजू और अँ जमी बाजू आ तो नीचे थी जैसे आज है आ तो नीचे थी जैसे आ उपर थी जैसे आ सत थी जैसे तो आ कई थी ऊंचाई गुणिया पहड़ाए बे वक्त ऊंचाई गुणिया पहड़ाए तो चार दीवाल तक क्षेत्रफल शोधन कहीं थे आ सूत्र याद रख जो आम अँ पहड़ाए कि लंबाई के ऊंध करूँ तो जवाब खोटो आश नहीं तो ऑप्शन में हसेस थे तो तमने से राइट थी गये राइट हे नही तो याद रखो तो राखी लेजो कि जय कोई ओर चार दीवाल तक पृष्ठफल पूछे अथवा क्षेत्रफल पूछे अथवा वक्र सपाटी क्षेत्रफल पूछे तो ऊंचाई गुणिया लंबाई गुणिया बे प्लस ऊंचाई गुणिया पहड़ाई जो बे वक्त है तो आ सूत्र खास याद रखो क्य ओर चार दीवाल सूत्रफल से समघन न पृष्ठफल समघन बढ़ी बाजू सामन आ समघन बढ़ी बाजू सामन आत्रफ आत्रफल ए स्क्वेर केम केम के सोरस है बढ़ी बाजू सामन हो आ स्क्वेर के बाजू है एक बे त्र चार पांच ने छ तो छ वक्त ए स्क्वेर एट थ समघन से एमन सूत्रफल थी जैसे छ एन वर्ग तो शू थ समघन पृष्ठफल थी समघन घनफल समघन घनफल ए क्यूब थे नाकार वक्र सपाटी क्षेत्रफल नाकार से तो फ्त मार शू जो जो वर्तुड़ हो जो हम तम अपने एक लॉजिक से जो तक नाकार सूत्र भूलाई जाए तो तब एक विचारी लो क्या नाकार से सीम्पल आ नाकार से हूँ आ नाकार जो है आ शू है आ वर्तुड़ से मरा बॉर्डर की लंबाई जती हुए तो मैं शूँ जो है वर्तुड़ परिग तो मार बॉर्डर जती हुई तो वर्तुड़ परिग जो है हूँ आ वर्त आ नाकार से आज आए न नाकार आज आए हूँ एने कापी नाखू मतलब नाकार तो नाकार रहवा है हम आने जमीन पर मूकीस तो आटली जगह रोक से तो आप जो नाकार आप फ्त शूँ करू का तो एक्चुअली में छे केव आ तो लंबोरस जो कहूँ तो लंबोरस न सूत्र शूँ थ लंबाई गुणिया पहड़ाए तो यह मतलब कि नाकार से मारे पृष्ठफ सॉरी फ्त वक्र सपाटी क्षेत्रफल जत तो शूँ थ लंबाई गुणिया पहड़ाए तो लंबाई को जटली है तो लंबाई को जटली है परिघ जटली पहड़ाई के लिए ऊंचाई जटली तो यह मतलब शूँ थ नाकार वक्र सपाटी क्षेत्रफल तो पहला परिघ आ टू पाय आर गुणिया बीजू शू आ तो कि ऊंचाई नाकार की ऊंचाई के लिए तो एच तो जवाब शू टू पाय आर एच थे नाकार वक्र सपाटी क्षेत्रफल टू पाय आर एच थे त्यार बंद नाकार क्षेत्रफल हम जो आम अलग अलग शब्द वपराशे बंद नाकार वक्र सपाटी क्षेत्रफल बंद नाकार कुल सपाटी क्षेत्रफल बंद नाकार पृष्ठफल त्रे त्रो जवाब एक थे नाकार कुल सपाटी क्षेत्रफल नाकार पृष्ठफल बने एक थे आ बंद नाकार वक्र सपाटी क्षेत्रफल बंद नाकार पृष्ठफल बंद नाकार एट्ल के बधी सपाटी कुल सपाटी क्षेत्रफल तो तुम जवाब एक थे जो अँ फाकार आप दे तो यहाँ वक्र सपाटी में अलग सूत्र आमने एम पूछसे नाकार कुल सपाटी अथवा बंद नाकार कुल सपाटी बने वस्तु एक तो बंद नाकार कुल क्षेत्रफल तो बंद नाकार से टू पाय आर एस तो हे एक्स्ट्रा शू हे तो आ नाकार तो हूँ बंद कर दो तो बंद करने मैं शेनी जरूर पड़े तो बंद करने वर्तुड़ जरूर पड़े ए वर्तुड़ केवड़ हे तो कि आज त्रिज्या से आज वर्त नाकार से त्रिज्या से तना जेवड़ू वर्तुड़ हे तो वर्तुड़ क्षेत्रफल सूत्र शू है पाय आर स्क्वेर नाकार से मार बने बाजू थी बंद करवो एक वर्तुड़ अँ जो एक वर्तुड़ अँ जो वर्तुड़ बे जो एक वर्तुड़ सूत्र पाय आर स्क्वेर बीजे वर्तुड़ सूत्र पाय आर स्क्वेर बने सरवाड़ो टू पाय आर स्क्वेर एट आप सूत्र शू थ बंद नाकार टू पाय आर एच प्लस टू पाय आर स्क्वेर आ सूत्र थे हम तब आम कॉमन काटी सको टू पाय आर कॉमन काटी सको एना करता बेटर है कि तब डायरेक्ट आ सरवाड़ो आप दो अथवा तक रकम आप सके टू पाय आर एच सॉरी कॉमन लेवा टू पाय आर कॉमन लीधा तो वेधु शू एच प्लस आर तो आप सूत्र थे कि टू पाय आर एच प्लस आर बंद नाकार कुल क्षेत्रफल अथवा पृष्ठफल अथवा कुल सपाटी क्षेत्रफल एक बाजू थी खुल्लो एन मतलब एक बाजू थी बंद तो नाकार से मतलब एम एक शब्द तो आवा है कि टू पाय आर तो आवा है 
હવે એક જ સાઈડ થી બંધ છે તો મારા કેટલા વર્તુળ જોશે એક જ વર્તુળ જોશે એક વર્તુળ નું સૂત્રફળ પાઇ આર સ્ક્વેર તો આ કોનું થઈ ગયું એક બાજુ થી ખુલ્લો નળાકાર અથવા તો એક બાજુ થી બંધ બંધ નો મતલબ એક જ છે નળાકાર ની કુલ સપાટી નું ક્ષેત્રફળ આમાં નથી ખુલ્લો નથી બંધ પણ કીધું શું નળાકાર ની કુલ સપાટી નળાકાર ની કુલ સપાટી કેટલી નળાકાર પોતે એક આ બાજુ એક આ બાજુ ટોટલ કેટલી ત્રણ બાજુ તો ત્રણ બાજુ નું સૂત્ર અહીંયા રહ્યું તો આ બંધ નળાકાર નું ક્ષેત્રફળ અથવા તો નળાકાર ની કુલ સપાટી નું ક્ષેત્રફળ બંને એક જ છે ત્યાર પછી અહીંયા લખી દઉં કે ટુ પાઇ આર એચ પ્લસ આર શંકુ ની વક્ર સપાટી નું ક્ષેત્રફળ શંકુ જે હોય તેમની વક્ર સપાટી નું ક્ષેત્રફળ હવે તમને એક્ઝામ માં છે ને આકાર પૂછે કે કોઈ મંદિર છે તેમનો ડોમ છે કોઈ મંદિર નો ડોમ છે ડોમ કેતા છે આવી રીતે શંકુ જે હોય છે તો તે ડોમ છે તેમનું મારે ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર શું જોવે તો એટલું જ પૂછે તો તે આકાર કેવો છે શંકુ જેવો શંકુ ને શોધવા માટેનું સૂત્ર તો કે પાય આર એમ એવી રીતે તમને બીજો સવાલ પૂછે કે પાંચ રૂપિયાનો છીકો છે તેમનું મારે ક્ષેત્રફળ શોધવું છે તો કયું સૂત્ર થશે પાય આર ટુ પાય આર એચ નળાકાર લાગશે તેમાં નળાકાર લાગશે સિમ્પલ તો નળાકારનું સૂત્ર લાગશે તો એવી રીતે તમને આકાર આપે એવી રીતે આઈસ્ક્રીમનો કોન ફૂગો બલૂન એવી રીતે આકાર આપે તો આપણને ખબર પડી જાય જોઈએ કે ભાઈ શેનો આકાર આપે છે ત્યાર પછી શંકુની વક્ર સપાટી વક્ર સપાટી એટલે જે મંદિર આપણે ગયા હોય ત્યારે જે ડોમ હોય તેમની વક્ર સપાટી કીધું છે હવે તે ડોમને હું ઉપાડીએ એક્ઝામ્પલ તરીકે આઈસ્ક્રીમ લઈએ જે આઈસ્ક્રીમ આવે છે તેમાં જે પેલો આવી રીતે કોન હોય છે તે તો કોન હોય છે તેને શંકુ કહેવાય છે બંધ હોય તેને નહીં ફક્ત જે શંકુ આકાર હોય છે તેને શું કહેવાય શંકુ કહેવાય કોનને હવે તેની માથે હું ઢાંકી દઉં તેમને શેનાથી ઢાંકું વર્તુળની તકતીથી કારણ કે તેનાથી ઢાંકવું પડશે કારણ કે તે ગોળ હોય છે તો તે ઢાંકી જે તકતી ઢાંકી તો તેની ત્રીજા કઈ હશે તો શંકુ હતું તેની જ ત્રીજા આ વર્તુળની ત્રીજા હશે તો એનો મતલબ કે આમાં શું કીધું શંકુની કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ શંકુ છે તો મેં પાય આર એલ તો આવવાનું છે એક્સ્ટ્રા શું આવશે તો કે એક વર્તુળ આપણે ઉપર ફિટ કરશું ને તે તો તે વર્તુળની ત્રીજા શું છે આર કે જે આની જે ત્રીજા છે તે તો વર્તુળનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર પાય આર સ્ક્વેર આમાં તમે કોમન કાઢી શકો પાય આર એલ પ્લસ આર તો આ સૂત્ર થઈ ગયું ત્યાર પછી હવે શંકુની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ ને શંકુની કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ હવે આના મિત્રો ઘણા હજી બે ત્રણ સૂત્રો ત્રિકોણના બાકી છે આપણે તે જોઈએ તમારે આનો સ્ક્રીનશોટ લેવો તમે લઈ લો તો જો ત્રિકોણના આપણને આપણે બધા ક્ષેત્રફળના સૂત્રો જોઈએ પણ ત્રિકોણ બાકી છે તો તેના જોઈએ તો જો પહેલી વાત તો એ કે આ ચોરસ છે આ ચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર શું છે તો કે જે બાજુ હોય ને તેમનો વર્ગ આ શું છે તો કે સોરસ જે છે તેમનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર છે હવે આ સોરસ જે છે આ ક્ષેત્રફળ એટલે આ જેટલી જગ્યા રોકીએ બોર્ડમાં એટલી જગ્યા રોકી તો તે શું થાય ક્ષેત્રફળ હવે આના એક્ઝેક્ટ હું અહીંયાથી ટુકડા કરું અહીંયાથી બે સરખા ટુકડા કરું તો બે સરખા ટુકડા મેં કરી નાખ્યા તો હવે આ આ ટુકડો અને આ ટુકડો બંને સરખા છે તો એનો મતલબ હું એમ કહી શકું કે મેં બે ટુકડા કર્યા એટલે એ સ્ક્વેર બાય ટુ કારણ કે આખા એ સ્ક્વેર છે એમાંથી મેં અડધું લઈ લીધું તો આ અડધું છે તો હવે અડધું જે છે તે કેવા કેવા પ્રકારનું છે આવા પ્રકારનું છે આ અડધું જે આપણે જે ચોરસ અહીંયાથી આપણે એટલું અડધું કાપી લીધું તો એ આવું હશે આ ચોરસ અહીંયા છે આ કાટખૂણો છે અહીંયા એ અહીંયા આવી ગયો તો એ ચોરસ હતું તો એની આ બાજુ અને આ બાજુ સમાન હતી તો જ્યારે બે બાજુ સમાન હોય કોઈ પણ જે ત્રિકોણ હોય તેમની બે બાજુ સમાન હોય તો તેને શું કહેવાય સ્વમદ્વી બાજુ તો સ્વમદ્વી બાજુ ત્રિકોણ છે તેમનું ક્ષેત્રફળ જોતું હોય તો તો જે સમાન બાજુ છે ને તેમાંથી કોઈ પણ એક બાજુનો વર્ગ ભાંગા બે કોનું સૂત્ર થઈ જશે સ્વમદી બાજુ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર થઈ જશે ક્યારે સ્વમદી બાજુ એટલે બે બાજુ સમાન તમને એમ કે એક ત્રિકોણ છે તેમની બે બાજુ સમાન છે અથવા તો તમને ડાયરેક્ટ એમ કહી દે કે એક સ્વમદી બાજુ ત્રિકોણની એક બાજુ જે લંબાઈ સમાન હોય તેમાંથી એક બાજુની લંબાઈ એ છે તો તેનું ક્ષેત્રફળ એ સ્ક્વેર બાય ટુ ત્યાર પછી હવે એવી રીતે આ લંબચોરસ છે આ લંબચોરસ છે તેના એક્ઝેક્ટ બે ટુકડા કરું અહીંયાથી એક્ઝેક્ટ બે ટુકડા કરું તો આ જો આ લંબાઈ છે આ પહોળાઈ છે અને આ વિકિરણ છે એનો મતલબ કે એક કે બાજુ સમાન નથી પણ કાટખૂણો છે આ પહોળા અલગ આવશે લંબાઈ અલગ આવશે અને આ કર્ણ છે તે પણ અલગ આવવાનો છે એનો મતલબ કે જ્યારે 
આપણને ત્રણે ત્રણ બાજુ અલગ હોય ત્રણે ત્રણ બાજુના માપ અલગ હોય પણ તે કાટકોણ હોય કાટકોણ ત્રિકોણ ટૂંકમાં કાટકોણ ત્રિકોણ હોય કાટકોણ ત્રિકોણ હોય તો તેનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શું થાય તો અહીંયા જુઓ મારા આ કર્ણનું કંઈ કામ છે આ કર્ણનું કંઈ કામ છે મારે આ જ્યારે હું આ લંબચોરસ છે તેમનું ક્ષેત્રફળ જ્યારે શોધતો હતો ત્યારે શું કરતો હતો તો કે અહીંયા જે છે અને અહીંયા જે છે તે બંનેનો ગુણાકાર કરતો હતો પણ હવે આ તેનું તે સૂત્ર છે તેમાંથી પહેલાં બે બે ટુકડા કર્યા એનો મતલબ કે બે ટુકડા કરું પહોળાય ગુણ્યા લંબાઈ એના બે ટુકડા કરી દીધા તો આ બે ટુકડા મેં અહીંયા કર્યા તો બે ટુકડા કર્યા છે શું એક્ચુલીમાં કાટકોણ ત્રિકોણ તો કાટકોણ ત્રિકોણનું સૂત્ર શું થાય પહોળાય ગુણ્યા લંબાઈ ફાઇંગા બે પણ કાટકોણ ત્રિકોણમાં પહોળાય કે લંબાઈ આવતી જ નથી કાટકોણ ત્રિકોણમાં પહોળાય કે પહોળાય કે લંબાઈ આવતી જ નથી પણ જ્યારે આપણે આ લંબચોરસની વાત છે જ્યારે કાટકોણ ત્રિકોણની વાત કરતા હોઈએ ત્યારે શું આવશે તો ત્યારે શું આવશે કે આ શું છે તો એક બાજુ આ શું છે બીજી બાજુ આ શું છે કર્ણ આ કાટકોણ ત્રિકોણ આ શું છે કર્ણ આ બાજુ એક આ બાજુ બે એનો મતલબ કે જ્યારે મારે કાટકોણ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર જોઈએ ત્યારે હું શું કરી એક બાજુ ગુણીએ બીજી બાજુ ભાંગા બે એટલે કે અડધા કરી દે એટલે મને શું મળશે કાટકોણ ત્રિકોણનું ડાયરેક્ટ સૂત્ર મળી જશે એટલે કે ડાયરેક્ટ ક્ષેત્રફળ મળી જશે તો કાટકોણ ત્રિકોણ થઈ ગયું ત્યાર પછી સમભુજ ત્રિકોણ જેની બધી બાજુ સમાન છે તેમનું ક્ષેત્રફળ જોતું હોય તો તેમના માટેનું સૂત્ર છે રૂટ સમભુજ અથવા તો સમબાજુ એટલે બંને એક જ થાય તેમનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર રૂટ થ્રી બાય ફોર અને બધી બાજુ સમાન હોય એટલે કોઈ એક બાજુનો વર્ગ સમભુજ છે એટલે બધી બાજુ સમાન હોવાની તો કોઈ એક બાજુનો વર્ગ અને રૂટ થ્રી બાય ફોર આ શું થઈ ગયું સમભુજ અથવા તો સમબાજુ જેની બધી બાજુ સમાન છે ત્યાર પછી કે કોમન સૂત્ર વન બાય ટુ પાયો ગુણ્યા વેદ એ તો આપણું ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શેષ છે ત્યાર પછી હજેક ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર ઘટે છે તે શું છે કે જ્યારે તમને કોઈ ત્રિકોણ હોય એને તેમને તમને બધી બાજુ આપે એક પણ પ્રકાર એ બી સી જો જ્યારે કોઈ એવો ત્રિકોણ આપે કે જેમનો વેદ અને પાયો હોય અથવા તો કાટકોણ ત્રિકોણ આપે અથવા સમધી બાજુ આપે અથવા સમભુજ આપે પણ તમને એવો ત્રિકોણ આપે નથી કાટકોણ નથી સમભુજ નથી સમદ્વિભુજ કે નથી કાટકોણ ત્રિકોણ કે કોઈ કોમન ત્રિકોણ કે પા પાયો ને વેદ વાળો ત્રિકોણ છે નહીં તમને આમ નામ ત્રિકોણ આપે અને એને બધી બાજુ આપી દે એકની બાજુ એ એકની બાજુ બી એકની બાજુ સી તો આનું ક્ષેત્રફળ કઈ રીતે શોધવું તો આના ક્ષેત્રફળ શોધવા માટેનું સૂત્ર છે કે અંડર રૂટ એસ એસ માઇનસ એ એસ માઇનસ બી એસ માઇનસ સી તો એસ એટલે શું થાય તો કે બધી બાજુનો સરોવાળો એ પ્લસ બી પ્લસ સી ભાંગા બે આમાં જે એસ જે છે તેનો મતલબ શું થાય બધી બાજુનો સરવાળો ભાંગા બે હવે એ એસ મૂકી દીધો એના ગુણ્યા એ એસમાંથી એક બાજુ વાત કરો ગુણ્યા એસમાંથી બીજી બાજુ વાત કરો ગુણ્યા એસમાંથી ત્રીજી બા જે બાજુ છે તે બાદ કરી દો અને ત્યાર પછી તેનું વર્ગ મૂળ લાવો એટલે શું મળે ક્ષેત્રફળ મળે તો મિત્રો આ કેટલાક થોડાક પાંત્રીસની આજુબાજુ સૂત્ર હતા અને આપણા આ ટોટલ જે શબ્દ હતા તેમનો મતલબ સમજ્યા તો બસ મિત્રો આજના માટે આટલું જ હતું જો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક શેર અને કોમેન્ટ કરજો અને પૂરો વિડીયો જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર ગોડ બ્લેસ યુ